పుస్తకాలం లౌక్యంగా మాట్లాడకుండా గడిపాను లౌక్యం చూసిన తర్వాత మాట్లాడే తప్పలేదు ఫస్ట్ టైం ఎంటర్టైన్మెంట్ అదరగొట్టాడు గోపిచంద్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో రకుల్ అందాలు ఆరబోసింది సొంత థియేటర్లోనే ఫంక్షన్ చేసుకున్నాడు ప్రసాద్ గారు నాకు నాతో పనిచేసిన అన్నమయ్య సినిమా పనిచేసిన వాసు ఫస్ట్ షీల్డ్ ఆల్ ది బెస్ట్ వాసు నేను ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్గా అన్నమయ్య సినిమాకి పనిచేశాను విన్సెంట్ గారి దగ్గర నేను దగ్గరగా చూసిన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దగ్గరగా చూసిన డైరెక్టర్ అయిన సో అది నాకు చాలా అదృష్టం అంటే ఒక డైరెక్టర్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి డైరెక్టర్ అవ్వాలనే కోరిక ఆ రోజే కలిగింది సో కొన్ని రోజులు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా కూడా తర్వాత డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి మారి డైరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో అలాంటి రాఘవేంద్ర గారు ఈరోజు నా ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్కి రావడం అనేది చాలా అదృష్టంగా పోతుంది చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉండాలి నన్ను ఆయన మీకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఆనంద్ గారితో వర్క్ చేయడం అండ్ ఒక మంచి హీరో గోపిచంద్ గారు ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఒక మంచి స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ స్టోరీ రైటర్ అందరు ఒక మంచి క్రూతో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ ఫిలిం ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు అందరికి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఇచ్చినటువంటి భవ్య ఆనంద్ గారికి అలాగే అన్య రవి గారికి డైరెక్టర్ శ్రీవాసు గారికి గోపీమోహన్ గారికి కోన వెంకట గారికి మరి మా టెక్కల టైగర్ తమ్ముడు శ్రీధర్ సిఫాన ఏంటంటే చాలా చోట్ల మేము సరదాగా అనుకుంటాం అన్నమాట ఒక రామారావు గారికి స్వర్గీయ రామారావు గారికి పరుచూరు బ్రదర్స్ ఎలాగో త్రివిక్రమ్ గారు సునీల్కి ఎలాగో బాయలీ సార్కి శ్రీధర్ సిఫాన ఆయన బాంబే నుంచి వచ్చాడు కొంచెం అలాగే డల్ అయ్యాడు మాట్లాడలేనంటే ఆయన తరపున కూడా నేనే మాట్లాడేస్తున్నా లోక్యూమ్ ఫిఫ్టీ డేస్ హాఫ్ సెంచరీ వినడానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అండ్ ఈ సినిమా షూట్ చేసిన చాలా యూనో సినిమా షూట్ చేసిన టైంకి చాలా ఎంజాయ్ చేసి చేసాము ఎంజాయ్ కన్నా చాలా నమ్మకంతో చేసాము అండ్ ఆ నమ్మకమే ఈ ఈ సక్సెస్ అండ్ ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే నా సొంత సినిమా హిట్ అయినంత సంతోషంగా ఉంది నాకు ఈ టీంతో నాకు కొన వెంకట్ కానీ గోపీమోహన్ కానీ అలాగే గోపి వీళ్ళందరూ కూడా నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ అలాగే గోపి కూడా నా మా చుట్టాలు అయిపోయారు కూడా సో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే సినిమా ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది అనేది ఈ లౌక్యూ నిరూపించింది నేను ఫస్ట్ డే ఈ సినిమా చూసి గోపికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఈ సినిమా చాలా పెద్ద రేంజ్కి వెళ్తుంది సినిమా అని ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ థియేటర్స్లో ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ చేసుకోవటం నాడే జోక్ ఒక నాలుగు వారాలు మూడు వారాల్లో సినిమా థియేటర్లో నుంచి సినిమా తీసేసిన సందర్భంలో ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఇంత సక్సెస్ అవ్వడం ఇప్పుడు అదే అనుకుంటున్నాం ఎన్ని రోజులైంది ఈ షీల్డ్లు కోనతో మాట్లాడుతున్నారు ఎన్ని రోజులైంది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో ఇటువంటి ఫంక్షన్ చేసుకొని సో ఇక ముందు కూడా ఎన్నో సినిమాలు ఈ సినిమా ఒక నాంది పలకాలి ఇంకా ముందు ఎన్నో సినిమాలు ఫంక్షన్లు చేసుకోవాలి ఇదివరకు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్లతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు ఈ సినిమా నాకు తెలిసి అప్పట్లో ఉంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫంక్షన్ ఈరోజు ఈ ఈ రకంగా చేసుకునేవాడు ఈ ఫ ఈ సినిమా ఇంత హిట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ మెయిన్ ఒక కారణం ఆయన ఇక్కడ స్టేజ్ మీద రావటం లేదు రవి గారు అన్న రవి గారు రవి గారు ఎక్కడ ఫస్ట్ మెయిన్ పర్సన్ ఆయన అనమాట ఎందుకంటే ఆనంద్ గారు సినిమా రవి గారు ప్లీజ్ రండి రండి ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఆనంద్ గారు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సినిమా చేద్దాం అనుకున్న దానికి కథ కావాలి అందరు ఆర్టిస్ట్ బట్ మెయిన్ ఫస్ట్ కథ కావాలన్నప్పుడు చాలా ఫస్ట్ పర్సన్ ఈరోజు ఈ సినిమా హిట్ కావడానికి ఈయన మెయిన్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ కథలు అన్నీ ఎన్ని నచ్చకుండా నచ్చకపోయినా కూడా అంతను ఇట్లా వినిపిస్తున్నా ఎలాజ్ నుండి శ్రీధర్ని తీసుకొచ్చి కథ చెప్పించి ఆ కథ నచ్చిన తర్వాత పాపం శ్రీధర్ కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు ఒకటికి నేను నాలుగు సార్లు ఇంకోటి మార్చు ఇంకోటి మార్చు అన్నాను వర్షన్స్ రాస్తానే ఉన్నాడు బట్ స్టిల్ ఆ టైంలో కూడా ఇంకా నాకు ఎక్కడో సమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండింది అనమాట ఆనంద్ గారు ఇంకా ఏంటి ఏంటి లేట్ అవుతున్నా అంటున్నా కూడా రవి గారు నేను మాట్లాడుకునేవాళ్ళం 
ఎట్లయినా ఇంకా బాగా రావాలనుకో ఏదో కొంచెం మంచి నీకు సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అంట టైంలో శ్రీధర్కి కోన వెంకట్ గారు గోపీమోహన్ వాసును ఓకే చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు రావడంతో ఈ సినిమాకి ఇంకా బాగా ప్లస్ అయింది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ వచ్చి ఈరోజు ఒక స్క్రీన్ ప్లే పర్ఫెక్ట్గా సీన్ టు సీన్ అంత గ్రిప్పింగ్గా ఉందంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆల్ ది దీస్ త్రీ పీపుల్ కోన వెంకట్ గారు గోపీమోహన్ అండ్ శ్రీధర్ ద సేమ్ టైం తర్వాత వాసు లక్ష్యం చేసి ఏడు సంవత్సరాలు అయింది మళ్ళీ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసాం లౌక్యం ఈ సినిమా స్టోరీ వచ్చిన తర్వాత వాసుని పిలిచి ఒకసారి స్టోరీ విని వాసునికి నచ్చితే మళ్ళీ చేద్దాం ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ అని కానీ స్టోరీ వినిన తర్వాత తనకు చాలా బాగా నచ్చి వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే తనకి ఏం కావాలనేది లౌక్యం టైటిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పెట్టాడు చాలా లౌక్యంగా తీసుకుంటాడు